É aquilo que a gente estava falando do Fantástico, né? A gente teve a perda do soldado da rota lá. E o que foi falado desse rapaz? Pouco. E o que foi falado muito do uso excessivo da força? O uso excessivo da força para combater a bandidagem? Até quando a gente vai viver isso? Quando vamos viver nesse cenário, né? As pessoas têm que se decidir a, a qual caminho escolher. Qual, qual, é a, qual é a diretriz que você vai seguir? O que, que você pensa? O que, que você quer para o seu filho? O que, que você quer para a sua cidade, para o seu município? A gente vê as prévias aí, da, eu sempre vou, bato agora aqui nesse ponto e vou para o cenário internacional. A gente vê as prévias no, nos Estados Unidos. Ou é você é republicano ou você é democrata, ponto. Esse negócio de eu não, eu não concordo com você, são dois partidos e eles vão ter que se decidir quem é o candidato deles. Aí eu não concordo com você, cria um partido. Não concordo com você, cria um partido. Isso não é democracia, isso é anarquia. Isso é anarquia, então a Constituição ela deveria ser revisada. Ela deveria ser pensada sobre isso. Porque, digamos que eu, você, o Castro, o João, o Antônio, tem que decidir quem é o prefeito desse partido, quem é o candidato a prefeito. Para isso existem as prévias. Sim. Só que, Zaidan, você concorda comigo que se a gente falar de política, qual que é a base da política? A democracia. Qual a base da democracia? Direito ao voto, secreto e livre. Voto é livre? Não. E por que, é? por que nós estamos dando a democracia? No momento que a gente obriga a pessoa a votar e a lei diz assim, é uma, o, o voto é uma obrigatoriedade a votar, você deixa de ser democracia, você está obrigando a pessoa que não quer participar a, ir, a levantar da cama e ir lá e votar. Nos Estados Unidos só vota quem quer votar. Isso é democracia. É aí onde nós temos no nosso país uma coisa chamada massa de manobra. As pessoas vão votar sem um interesse coletivo, o interesse ele é pessoal. É o interesse daquela pessoa, não é um interesse coletivo que envolve os assuntos políticos, que envolve os assuntos de uma cidade, de um estado, de um país. Então, deveriam se rever isso. Sabe? Essa questão de criar partido, eu não concordo, eu crio um partido, eu não concordo, eu crio um partido. Na minha opinião, isso não é democracia. Com todo respeito a qualquer tipo de opinião contrária. É. Certinho. Plínio. Presidente do campo, vamos falar um pouquinho do campo, Plínio. Legal, viu? Camp B, a Tata tá falando aqui, a Tata falou uma coisa aqui. Conhece a Tata do Sesc, né? Conheço, Tata. Tata, Tata, eu conheço de pequenininha, não vou nem falar nada aqui, porque ela fica braba, né? Ela fala. É, o, o, o Zaidão, o Camp B possui trabalho bonito, um trabalho de cidadania. Verdade, Tata, verdade, verdade. Um trabalho que a gente costuma dizer, lembra da educação moral e cívica, Zaidan? Que saudade, é, que saudade disso. Pararam, agora é, é, é educação de gênero. É, que saudade disso, que saudade disso. Eu sinto entra... saudade, cara. A gente entrava na sala, antes de entrar na sala tinha que cantar o hino nacional. E antes de entrar na sala, o professor tinha que entrar primeiro como maior autoridade. E você entrava na sala e não sentava-se as carteiras, é. porque a autoridade não se sentou. É. Hoje em dia... E aí ele, pedia, aí ele fazia a chamada, você leva presente, professor, um a um, cara. Que saudade. Que respeito. Disso. Que saudade eu tenho disso. Acabou isso né? daí. Acabou disso. Hoje o aluno bate na cara de professor. Verdade. É onde eu falo da democracia, né, Zaidan? Se as pessoas não souberem é, realmente respeitar o Estado Democrático de Direito, nós queremos uma anarquia. Tem, tem que saber o que é democracia, o que é anarquia. Eu tenho direito, eu posso tudo, mas antes de você ter direito, antes de você ter seu direito, antes de você poder tudo, seu direito, se você ser um cidadão protegido, a Constituição no artigo 5º diz direitos e deveres. Ela não fala só de direitos, não. Só que as pessoas interpretam para aquilo que ela interessa a ela, na verdade. Né? O, o Plínio, 